ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు చాలా ఇంటర్వ్యూస్ చేశాను బట్ ఇది ఇన్నోవేటివ్ ఎందుకని చెప్పానంటే స్టడీ అయిపోయిన తర్వాత ఎలాంటి జాబ్ చేయాలి ఎలాంటి ట్రైనింగ్ తీసుకోవాలి ఈజీ అసలుకి ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్లో జాబ్ రావటం అనేది ఓ మై ఎలా ఏ రూట్లో వెళ్తే వాళ్ళకి ఈజీగా జాబ్స్ వస్తాయి యాక్చువల్గా ఈ కోర్సెస్ ఎవరో నేర్చుకోవచ్చు ఎనీ డిగ్రీ పాస్ అవుట్ సాఫ్ట్వేర్ కోర్సెస్ కూడా చాలా ఉంటాయి మనకి అవసరం లేదండి ఇప్పుడు సి సి ప్లస్ ప్లస్ జాబ్ అనేది కోడింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఇది నాన్ కోడింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అనమాట సో ఇట్స్ లైక్ ఎ టూల్ అనమాట చాలా ఈజీ కదా సో ఇప్పుడు చాలా మందికి సరైన గైడెన్స్ లేదు మెయిన్ థింగ్ ఎన్ని రోజుల్లో జాబ్ తెచ్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ నేను చెప్పినట్టు కరెక్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తే నేను ఏ జాబ్ గ్యారంటీ ఇవ్వట్లేదు కానీ జాబ్స్ వస్తాయి జాబ్ గ్యారంటీ ఇవ్వకుండానే నేను చెప్పినట్టు చేస్తే నా ట్రైనింగ్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మార్నింగ్ ఈవినింగ్ రెండు బ్యాచెస్ ఉంటాయి మార్నింగ్ ఏం చెప్తానో నేనే ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేశాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు సో ఇలా స్టూడెంట్కి సబ్జెక్టే కాకుండా అవునండి జాబ్ అది నేను చెప్పాను ఇంతవరకు ఎలా చేస్తే మీరు సక్సెస్ఫుల్గా మీరు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఆ మోటివేషన్ ఏమనిపిస్తుంది అలాంటి స్టూడెంట్స్ చూసినప్పుడు ఏమీ రాని నాన్ ఐటీ క్యాండిడేట్కి సాఫ్ట్వేర్ దాకా చెప్పించడు ఈ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లో చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చింది యాక్చువల్లీ ఇట్ కెన్ బి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ పాస్ డౌట్స్ ఆల్సో లైక్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ పాస్ డౌట్స్ అయినా ఆయ్ హలో వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ రోషన్ ప్రజెంట్ నేను ఒక చేసే ఒక ఇంటర్వ్యూ గురించి చెప్పాలి అంటే ఇది చాలా ఇన్నోవేటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చే ఒక ఇంటర్వ్యూ అని చెప్పొచ్చు అనమాట ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు చాలా ఇంటర్వ్యూస్ చేశాం బట్ ఇది ఇన్నోవేటివ్ ఎందుకని చెప్పానంటే యూజువల్గా మనం స్టడీ అయిపోయిన తర్వాత ఎలాంటి జాబ్ చేయాలి ఎలాంటి ట్రైనింగ్ తీసుకోవాలి చాలామంది అవగాహన లేక చాలామంది ఇబ్బంది పడుతూనే ఉంటారు అట్ ది సేమ్ టైం ఇప్పుడు పాస్ అవుట్ అయ్యే బ్యాచెస్ అట్ ది సేమ్ టైం బిఫోర్ డిగ్రీస్ చేసి బ్యాక్లాగ్స్ ఉండి మళ్ళీ డిగ్రీ ఫినిష్ చేసి అయ్యో ఇంత ఇయర్స్ బ్యాక్ వచ్చింది నాకు ఎవరిస్తారు జాబ్ అనుకునే వాళ్ళకు కూడా ఒక మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట ఇది ఎందుకంటే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో మీరు డిగ్రీ ఫినిష్ చేసిన కానీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఇప్పుడు కూడా కొన్ని ట్రైనింగ్స్ తీసుకుంటే మీరు డెఫినెట్గా మంచి జాబ్ తెచ్చుకోవచ్చు అనమాట అండ్ రాజ్ ఇన్ఫర్మేటిక్ ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ద్వారా ఎంతో మందికి జాబ్స్ ఇప్పించడమే కాకుండా అండ్ స్టార్ట్ చేసిన వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లోనే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ పైగా సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ ఇప్పించారు అట్ ది సేమ్ టైం డిగ్రీ ఇంటర్ ఇలాంటి స్టూడెంట్స్ కూడా ఒక మంచి జాబ్స్ ఇప్పించే ఒక ప్లేస్మెంట్ కలిగిన ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇంకా అసలుకి ఈ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఎలాంటి ట్రైనింగ్స్ వాళ్ళు ఇప్పిస్తారు అండ్ ఆన్లైన్ కోర్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ అంటే ఈజీ అసలుకి ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్లో జాబ్ రావటం అనేది ఓ మై గాడ్ ఎస్ చాలా మిరాకిల్ అనిపిస్తుంది అనమాట అండ్ వాళ్ళ స్టూడెంట్ సక్సెస్ స్టోరీ కూడా నేను విన్నాను చాలా అంటే చాలా నాకు హ్యాపీ అనిపించింది ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఒకసారి రాజ్ ఇన్ఫర్మేటిక్గా ఎండి ఇక్కడ ఉన్నారు నటరాజ్ గారు ఆయన అడిగి ఇంకా మరిన్ని విశేషాలు కోర్సెస్ మీద ఆయన మాట్లాడని తెలుసుకుందాం హాయ్ నటరాజ్ గారు హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు గుడ్ అండి థ్యాంక్స్ మీరు ఎలా ఉన్నారు సూపర్ అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను వినగానే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను థ్యాంక్ యూ ఎందుకంటే చాలామంది బీటెక్ పాస్ అవుట్ అయినా లేకపోతే డిగ్రీ ఫెయిల్ అయిపోయి మళ్ళీ పాస్ అయినా కానీ వాళ్ళకి చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది ఏ కోర్స్ తీసుకోవాలి ఎలా తీసుకోవాలి ఎలాంటి జాబ్స్ వస్తాయి ఒకవేళ వస్తే హైక్ ఉంటుందా ఉండదా ఒకవేళ జాబ్ వచ్చినా దానికి గ్యారంటీ ఉంటుందా ఉండదా అసలు పర్మనెంటా కాదా ఇవన్నీ చాలా ఉంటాయి బ్యాక్ డోర్ ఇవన్నీ చాలా మైండ్లో తిరిగేస్తాయి అండ్ బికాస్ ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఏజ్ కూడా ఉండదు ఏదో టక్కున జాయిన్ అవుతారు అలా కాకుండా రాజ్ ఇన్ఫర్మేటికాలో ది బెస్ట్ కోర్సెస్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయని చెప్పేసి నేను విన్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ఆన్లైన్ కోర్స్ చెప్పాలని ఎందుకు అనిపించింది మీకు నాకు లెవెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది సాఫ్ట్వేర్లో ఆల్మోస్ట్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ నుంచి స్టిల్ నో నేను వర్క్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పటి వరకు నేను క్యాబ్ జమ్నీలో వర్క్ చేశాను హెచ్సిఏలో వర్క్ చేశాను కరెంట్లీ హెచ్టిసి గ్లోబల్ సర్వీస్లో వర్క్ చేస్తున్నాను బెంగళూరులో నేను అనిపించింది ఏంటంటే నా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ బ్రదర్స్ ఉన్నారు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు ఎలా అంటే వాళ్ళు బయట ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ లెక్ పే చేసి ఓకే ప్లేస్మెంట్స్ తీసుకొని మళ్ళీ వాళ్ళు అక్కడ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేయలేక బయటకు వచ్చి మళ్ళీ నా దగ్గర జాయిన్ అయ్యి బాగా నేర్చుకొని వెళ్ళి జాయిన్ అయ్యి ఇప్పుడు సక్సెస్ఫుల్గా వర్క్ చేస్తున్నారు
జాబ్ తెచ్చుకోవడం కాకుండా ఎలా మేనేజ్ చేయాలి ఇప్పుడు జాబ్ ఎవరైనా తెచ్చుకోవచ్చు తెచ్చుకున్నాక మనం అక్కడ వెళ్ళాక జాబ్ చే సక్సెస్ఫుల్గా చేయాలి కదా సో వీళ్ళందరూ స్ట్రగుల్ చూసి నేను స్టార్ట్ చేశాను యాక్చువల్గా ఈ కోర్సెస్ ఎవరో నేర్చుకోవచ్చు ఎందుకంటే నేను ఇన్ఫర్మేటివ్ అలానే చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది నాకు ఎందుకంటే యూజువల్గా బీటెక్ పాస్ అవుట్ అయిన వాళ్ళు ఏదో ఒక కోర్స్ చేసుకుంటారు బయటకు వెళ్ళిపోయి అలా కాకుండా ఇక్కడ కోర్సెస్ ఎవరు నేర్చుకోవచ్చు అని ఒక క్వశ్చన్ రైజ్ చేసే స్థాయికి మీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉందంటే నాకు అర్థం అవుతుంది అనమాట ఎవరు నేర్చుకోవచ్చు యా ఎనీ డిగ్రీ అండి డిగ్రీ పాస్ అయ్యి ఉండాలి ఇట్ క్యాన్ బీ బీఏ బీకామ్ బిఎస్సి ఆర్ ఎంసీఏ ఇంజనీరింగ్ ఎనీ డిగ్రీ ఇన్ కేస్ నేను ప్రౌడ్గా చెప్పగలను ఏంటంటే బీ ఫార్మసీ వాళ్ళు కూడా ఓకే సో ఫార్మసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు కూడా నా దగ్గర జాయిన్ అయ్యి కరెక్ట్గా నేర్చుకుని ప్రాక్టీస్ చేసి జాబ్ తెచ్చుకున్నారు ఎనీ డిగ్రీ పాస్డ్ అవుట్ జాబ్ తెచ్చు తెచ్చుకోవచ్చు ఇట్ కెన్ బీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ పాస్డ్ అవుట్స్ ఆల్సో లైక్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ పాస్డ్ అవుట్స్ అయినా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ పాస్డ్ అవుట్స్ అయినా ఎనీ పాస్డ్ అవుట్స్ జాబ్ తెచ్చుకోవచ్చు ఏజ్ లిమిట్ ఏమైనా ఉంటుందా ఏజ్ అంటే మరీ ఫిఫ్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ అలా కాకుండా ఒక థర్టీ సిక్స్ లోపల థర్టీ సిక్స్ లోపు ఉంటే బెటర్ ఉంటే ఈజీగా అవ్వచ్చు వాళ్ళు కూడా వచ్చాయి కొంతమంది ఫార్టీ ఇయర్స్ జాబ్స్ వచ్చాయి ఫార్టీ ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా జాబ్స్ వచ్చాయి కొంచెం స్ట్రగుల్ అవ్వాల్సి వస్తుంది అంతే అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇన్ఫర్మేటివ్గా మీద వర్క్ చేయాలి అంటే లైక్ సాఫ్ట్వేర్ కోర్సెస్ కూడా చాలా ఉంటాయి మనకి బయట లాంగ్వేజెస్ సి అని సి ప్లస్ ప్లస్ జావా ఇలాంటివి ఏమైనా నేర్చుకోవాల్సి వస్తుందా సార్ లేకపోతే ఇంక్లూడింగ్ దీంట్లోనే మీ ఇన్స్టిట్యూట్లోనే ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి అవసరం లేదండి ఇప్పుడు సి సి ప్లస్ ప్లస్ జావా అనేవి కోడింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఓకే అంటే ఇప్పుడు బిఏ నేర్చుకున్న వాళ్ళు వాటిని చేయలేరు కంప్యూటర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎవరైతే చదివారో వాళ్ళు మాత్రమే చేయగలరు ఇప్పుడు బీఎస్సీ కంప్యూటర్స్ అనుకోండి నేను నేను కూడా ఎంసీఏ కంప్లీట్ చేశాను సో నేను కోడింగ్ చేయగలను బిఏ అదే ఇంజనీరింగ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ చేసిన వాళ్ళు కోడింగ్ చేయగలరు కానీ మిగతా వాళ్ళు ఉన్నారు కదా సో బిఏ బీకామ్ వీళ్ళు కోడింగ్ చేయలేరు ఇది నాన్ కోడింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అనమాట సో ఇట్స్ లైక్ ఎ టూల్ అనమాట ఇన్ఫర్మేటిక్ అనేది ఒక టూలు దీంట్లో రెండు మూడు ఉంటాయి ఒకటి ఒరాకల్ అని ఒక డేటాబేస్ ఇన్ఫర్మేటిక్ టూల్ పవర్ సెంటర్ టూల్ అని ఒకటి చిన్న యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కొంచెం చిన్న కమెంట్స్ నేర్చుకుంటే చాలు అంటే మీరు చెప్పే దాన్ని బట్టి జస్ట్ ఒరాకిల్ అండ్ ఇన్ఫర్మేటిక్ నేర్చుకుంటే చాలు జాబ్ వస్తుంది వస్తుంది చాలా ఈజీ కదా సో ఇప్పుడు చాలా మందికి సరైన గైడెన్స్ లేదు మెయిన్ థింగ్ ఓకే ఇప్పుడు ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్లోనే జాబ్ అంటే ఎస్ ఫర్ షూర్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ నేను చెప్పినట్టు కరెక్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తే షూర్గా జాబ్ వస్తుంది బయట ఏంటంటే సో వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ తీసుకొని వన్ నాట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ నా దగ్గర చాలా మంది వచ్చారు త్రీ ల్యాక్ పే చేసి కూడా జాబ్ గ్యారంటీ ఇస్తామని చెప్పి తీసుకొని వాళ్ళు జాబ్ ఇప్పిస్తారు కానీ వాళ్ళు కరెక్ట్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వరు ఇప్పుడు మనం ఒక సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేసేటప్పుడు ఇంతకుముందు మనకి ఒక ప్రాక్టీస్ ఉంటే మనం చేయగలం ఊరికే త్రీ ల్యాక్స్ తీసుకొని జాబ్ తీసుకొని జాబ్ ఇప్పించేసి మీరు వెళ్ళి చేసేయండి అంటే వాళ్ళు ఎలా చేస్తారు చేయలేరు సో నేను నాది ఏంటంటే వెరీ మినిమల్ అమౌంట్తో అందరూ అఫోర్డ్ చేయగల కలిగిన అమౌంట్తో ల్యాక్స్ కాకుండా జస్ట్ థౌజండ్స్తో ఓకే నేను కరెక్ట్గా అయినా కరెక్ట్ అయిన పర్ఫెక్ట్ ట్రైనింగ్ ఇస్తాను పర్ఫెక్ట్ ట్రైనింగ్ మీరు నేను ఎంత పర్ఫెక్ట్గా ఇస్తానో అంతే పర్ఫెక్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేయాలి వాళ్ళు ఓకే వాళ్ళు కరెక్ట్గా రోజు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ అవర్స్ వాళ్ళకి ఎంత టైం ఉంటాయి అంత రోజు వన్ అవర్ ఉందనుకోండి వన్ అవర్ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఎయిట్ అవర్స్ ఉందనుకోండి ఎయిట్ అవర్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం టైమ్ ఈజ్ మనీ కదా ఓకే సో టైమ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టైం పోతే మళ్ళీ తిరిగి రాదు సో హౌ మచ్ ఎవర్ టైమ్ యూ హావ్ యూ ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ అంతే సో అంటే ప్రెసెంట్ ఇప్పుడున్న కాంపిటేటివ్ అదర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే చాలా రీజనబుల్ ప్రైజెస్ అవునండి చాలా రీజనబుల్ యా నేను అందరికీ అఫోర్డబుల్గా ఉండాలి అని ఇప్పుడు చాలామంది మన ఇప్పుడు మన తెలుగు వాళ్ళే తీసుకోండి ఓకే తెలుగు వీళ్ళు అందరూ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళే ఉండరు చాలామంది వాళ్ళందరూ స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాళ్ళకి వాళ్ళకి మంచి స్కిల్ ఉంటుంది వాళ్ళకి చేయగలిగే సత్తా ఉంటుంది అయినా వాళ్ళు చేయలేరు ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలియదు సో పాపం చాలామంది ఓకే ఏదో మార్కెటింగ్ జాబ్స్ చేస్తుంటారు బ్యాంకింగ్స్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ జాబ్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకే లేదంటే హాస్పిటల్స్లో పనిచేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు కూడా బీపీఓలో పనిచేస్తూ ఉంటారు బీపీఓ ఇన్ ద సెన్స్ మీకు తెలుసు కదా కాల్ సెంటర్స్ ఉంటాయి వాళ్ళు ఏంటంటే శాలరీ తక్కువ ఇస్తారు వర్క్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ప్రెషర్
రెజ్యూమ్ నేను నేను రెజ్యూమ్ కూడా నేను ప్రిపేర్ చేస్తాను వాళ్ళ రెజ్యూమ్ ఎలా ఉండాలి ఎఫెక్టివ్గా ఇప్పుడు మీరు కోర్స్ నేర్చుకున్నా కూడా మీరే రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీకు తెలియదు ఎలా చేసుకోవాలని సో అది కూడా నేనే చేస్తాను మీరేం చేయాలంటే నౌకరీ మనుషుల దీంట్లో అప్లై చేయాలి అప్లై చేస్తే వాళ్ళు కాల్స్ వస్తాయి కాల్స్ వచ్చినంటే ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవ్వాలి ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అయిపోతే ఫినిష్ అయిపోయింది వెరీ నేను ఫాస్ట్గా చెప్పాలంటే ఒకరికి ఈరోజు అయిపోయింది అనుకోండి టూ డేస్లో జాబ్ వచ్చింది యా అలా వాళ్ళ 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 కాన్ఫిడెన్స్ వాళ్ళకు ఉండాలి నేను జాబ్ తెచ్చుకోగలను ఎస్ ఐ కెన్ డూ ఇట్ అంటే ఖచ్చితంగా తెచ్చుకోవచ్చు సో మీరు ఒక మాట అన్నారు నేను నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది ఇప్పుడు చాలా ఇన్స్టిట్యూట్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్ అని చెప్పేసి కింద క్యాప్షన్ అలా రాసేస్తారు సో అక్కడ ప్లేస్మెంట్ ఉంటుందో లేదో మనకు తెలియదు తెలియదు బట్ మీరేం చెప్తున్నారంటే నేను ఇచ్చే ట్రైనింగ్ అనేది వాళ్ళు తీసుకోగలిగితే టైం టు టైం అంటే మీరు అన్నట్లుగానే ఇప్పుడు రాజ్ ఇన్ఫర్మేటికాలో నటరాజ్ గారు ఇచ్చే ట్రైనింగ్కి ఎన్ని అవర్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి వస్తుంది ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్లో ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ అండి యావరేజ్గా వేసుకుంటే ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ ఇప్పుడు నేను వీక్లీ ఫైవ్ డేస్ తీసుకుంటాను సిక్స్ డేస్ తీసుకుంటాను సండే హాలిడే ఈ ఫైవ్ డేస్లో నేను ఏమైతే చెప్పానో మళ్ళీ ఇంకో సిక్స్ డేస్లో చెప్పానో రివ్యూస్ చేసుకోవడం నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళీ కరెక్ట్గా వినడం నేను ఇంకా నా ట్రైనింగ్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మార్నింగ్ ఈవినింగ్ రెండు బ్యాచెస్ ఉంటాయి మార్నింగ్ ఏం చెప్తానో ఈవినింగ్ సేమ్ రిపీట్ అవుతుంది ఇప్పుడు మీరు మార్నింగ్ మిస్ అయ్యారనుకోండి ఈవినింగ్ జాయిన్ అవ్వచ్చు మీకు మార్నింగ్ వర్క్ ఉంటుంది ఈవినింగ్ జాయిన్ అవ్వండి సేమ్ నేను రిపీట్ చేస్తాను మళ్ళీ లైవ్ క్లాసెసే సో ఈ ఇలాంటి ఒక ఇది ఇక్కడ ఉండదు అనమాట అంటే మార్నింగ్ ఏం చెప్తారో ఈవినింగ్ రిపీట్ అయ్యే అలాంటి ఇది ఇక్కడ ఎక్కడ లేదనమాట నేనే ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేశాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు జాయిన్ అవుతారు పాపం పే చేసి వాళ్ళు ఏదో ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది మార్నింగ్ నైన్ థర్టీ టు లెవెన్ థర్టీ నా క్లాస్ టైమింగ్స్ ఆ టైమింగ్స్లో వాళ్ళకి ఏదో ఎమర్జెన్సీ పడింది దే విల్ మిస్ ద క్లాస్ కదా అప్పుడు వాళ్ళు ఈవినింగ్ సెవెన్ థర్టీ టు నైన్ థర్టీ జాయిన్ అవ్వచ్చు అది కూడా యా నేను సేమ్ రిపీట్ చేస్తాను మార్నింగ్ ఏం చెప్పాను టూ అవర్స్ సేమ్ ఈవినింగ్ రిపీట్ చేస్తాను ఇప్పుడు మీకు మార్నింగ్ వేరే వర్క్ ఉంది అనుకోండి మీరు వర్క్ ఆపాల్సిన అవసరం లేదు ఈవినింగ్ జాయిన్ అవ్వండి మీకు ఈవినింగ్ వర్క్ ఉంది ఈవినింగ్ వర్క్ ఆపకండి మార్నింగ్ జాయిన్ అవ్వండి ఓకే ఇట్ బీ ఫ్లెక్సిబుల్ ఫర్ యూ సో ఇలా స్టూడెంట్కి సబ్జెక్టే కాకుండా ఆ స్టూడెంట్స్కి ఏమైనా జాబ్ అసిస్టెంట్స్ ఇస్తారు అవునండి జాబ్ అసి అది నేను చెప్పాను ఇంతవరకు రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేసిస్తాను ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను మీరే నేనే ఓకే ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలో చెప్తాను ఎలా క్రాక్ చేయాలో చెప్తాను మీరు లోపలికి వెళ్ళాక ఏం చేయాలి ఎలా చేస్తే మీరు సక్సెస్ఫుల్గా మీరు జాబ్ చేయగలరో చెప్తాను వాళ్ళకి కావాల్సిన కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తాను మెయిన్ పాజిటివ్ ఎస్ చాలా ఇప్పుడు నార్మల్గా నేను చూశానండి చాలా ట్రైనింగ్స్ చూశాను ఓకే వాళ్ళు ఏంటంటే అంటే వాళ్ళు తెలియకపోవచ్చు వాళ్ళు తప్ప నేను చెప్పట్లేదు వాళ్ళు ఏంటంటే నేను ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి ఇస్తున్నాను అంతే కానీ ఆ ట్రైనింగ్ వాళ్ళకి ఎలా వెళ్తుంది వాళ్ళకి అర్థమవుతుందా లేదా ఓకే అండ్ వాళ్ళు తీసుకోగలుగుతున్నారా లేదా అండ్ వాళ్ళు జాబ్ తెచ్చ వచ్చాక వాళ్ళు మేనేజ్ చేసుకోగలుగుతున్నారా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్ ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఆ మోటివేషన్ నా ట్రైనింగ్ నుంచి ఖచ్చితంగా వస్తుంది సో యూజువల్గా ఇక్కడ మన రాజ్ ఇన్ఫర్మేటికాలో ఎక్కువ సౌత్ నుంచి ఎక్కువ ఎంటర్ అవుతారా సార్ ఆన్లైన్ క్లాస్ మన తెలుగు వాళ్ళు కూడా ఎక్కువ అందరు త్రూ అవుట్ ఇండియా యుఎస్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు నాకైతే నైజీరియా నుంచి కూడా ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు జాయిన్ అయ్యారు ఓకే యుఎస్ యూకే సింగపూర్ స్విట్జర్లాండ్ వీళ్ళు కూడా జాయిన్ అయ్యారు గ్లోబల్గా ఉంది మన ఆన్లైన్ కాబట్టి గ్లోబల్ ఇట్స్ గ్లోబల్ ఓకే అండ్ ఎక్కువ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ మన తెలుగు స్పీకింగ్ పీపుల్ ఎక్కువ అండ్ సౌత్ వాళ్ళు ఇంకా మిగతా వాళ్ళు కర్ణాటక తమిళనాడు వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు త్రూ అవుట్ ఉన్నారండి యాక్చువల్లీ నార్త్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు నిజంగా ఈ జాబ్ అసిస్టెంట్స్లో నిజంగా చెప్పాలంటే చాలా మందికి ఇప్పటికి స్టూడెంట్స్కి రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ ఎలా గుర్తులేదు అవును తెలియని హౌ టు ప్రిపేర్ దే రెజ్యూమ్ ఆల్సో అవును ఏమనిపిస్తుంది ఎలాంటి స్టూడెంట్స్ని చూసినప్పుడు ఏమీ రాని నాన్ ఐటీ క్యాండిడేట్కి సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చెప్పించడం సూపర్ నాకు చాలు నా లైఫ్కి దట్ ఇస్ దట్స్ మోర్ దాన్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఈ లెవెన్ ఇయర్స్లో నేను జాబ్ చేశాను ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ రానిది ఈ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లో చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చింది యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే చాలామంది నాకు ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు నేను ఒక వన్ వీక్ నుంచి తీసుకుంటే మీకు స్క్రీన్ షాట్ చూపిస్తాను టూ మెంబర్స్ నాకు మెసేజ్ చేస్తారు నాకు టీసీఎస్లో జాబ్ వచ్చింది కాంగ్నిజన్లో జాబ్ వచ్చింది క్యాబ్జిమ్లో జాబ్ వచ్చింది ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ యూ ఓకే ఎందుకంటే నాకేంటి టేబుల్ అంటే ఏమీ తె
ఇప్పుడు ప్రతి బ్యాచ్లో ఎవరైతే నాకు జాబ్ రావాలి అని అదొక పెట్టుకొని నిద్రపోకుండా అంటే ప్రాక్టీస్ చేస్తారు బాగా వాళ్ళందరికీ జాబ్ వచ్చిందండి సపోజ్ ఒక బ్యాచ్లో ఒక టూ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఉన్నారనుకోండి టూ హండ్రెడ్ మెంబర్స్లో వన్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ జాయిన్ అవుతారు రోజు ఆ వన్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్లో పర్ డే టూ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ అనుకోండి టూ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ జాయిన్ అవ్వరు వాళ్ళకి వాళ్ళకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి వన్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ జాయిన్ అనుకోండి ఆ వన్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్లో హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తారు దాంట్లో ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ జాబ్స్ వస్తాయి గ్యారంటీ వీళ్ళు ఈ టూ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ కూడా బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే అందరికీ వస్తాయి ఇట్స్ దేర్ ఇండివిజువలిటీ వాళ్ళు చేస్తే వస్తుంది అలా అనమాట సో ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ అనేది కూడా ట్రైనింగ్ పీరియడ్ అంతే పీరియడ్ అంతే ఇన్ని డేస్ అని అంతే కానీ అంతే ఆ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్లో టెన్ డేస్కి ఏం జాబ్ కొట్టవచ్చు ట్వంటీ డేస్కి ఏం జాబ్ ట్రైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాతే జాబ్ కొట్టాలి ముందు లోపల కొట్టలేము ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయ్యాక నేను రెజ్యూమ్ ఇస్తాను ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది ట్రైనింగ్ అయ్యాక నేను రెజ్యూమ్ ఇస్తాను రెజ్యూమ్ ఇచ్చిన వెంటనే వాళ్ళు దాన్ని పోస్ట్ చేయాలి నౌకరీ మనుషులు వాళ్ళకి కాల్స్ వస్తాయి వాళ్ళు అటెండ్ చేసి ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వ్యూ ప్రిపేర్ అయితే అయిపోతుంది సో అంటే ఇన్ఫర్మేటికల్ ఇంకేమైనా అడ్వాన్స్డ్ కోర్సులు ఏమైనా తెస్తున్నారు అవునండి ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఇన్ఫర్మేటికల్ క్లౌడ్ అని వచ్చింది నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ ఇన్ఫర్మేటికల్ క్లౌడ్ ఉన్న వాళ్ళు చాలా తక్కువ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఇన్ఫర్మేటిక్ ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను కదా ఎంప్లాయీస్ తక్కువ మంది ఉన్నారు ఎంప్లాయీస్ తక్కువ ఇప్పుడు ఎవరైతే ఇన్ఫర్మేటిక్ పవర్ సెంటర్ ఇప్పుడు నేను చెప్పే కోర్స్ నేర్చుకున్నారో నెక్స్ట్ ఒక త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత మొత్తం క్లౌడ్కి మూవ్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మూవ్ అవుతుంది ఇది చాలా బేసిక్స్గా యూజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేటిక్ క్లౌడ్ నేర్చుకోవాలంటే మీరు డైరెక్ట్గా నేర్చుకోలేరు ఏమీ రాకుండా నేను చెప్పిన కోర్స్ నేర్చుకుంటే నేర్చుకోవచ్చు అది కూడా నేను ఇంకొక టూ త్రీ మంత్స్లో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఐఏసీఎస్ అని ఇన్ఫర్మేటిక్ క్లౌడ్ అని అది కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నాను దాన్ని కూడా వీళ్ళు నేర్చుకోవచ్చు ఎవరైతే ఇంతవరకు పవర్ సెంటర్ నేర్చుకుని జాబ్స్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ దగ్గర మళ్ళీ జాయిన్ అయ్యి నేర్చుకోవచ్చు లేదో రెండు చెప్పేలాగా నేను ప్లాన్ చేస్తున్నాను అనమాట సో దట్ ఇంక అప్పుడు పక్క గ్యారంటీ నేను చెప్పకపోయినా గ్యారంటీ వాళ్ళ జాబ్ వచ్చేస్తుంది అంటే అండ్ రాజు ఇన్ఫర్మేటిక్ నుంచి మెయిన్ ఇప్పటి వరకు టూ థౌజండ్ అబో స్టూడెంట్స్ బయటకు వచ్చే పాస్ అవుట్ అయిపోయి ట్రైనింగ్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ పీరియడ్లోనే మంచి జాబ్స్ కూడా వచ్చి ఉంటాయి అండ్ మీకు కొంతమంది మెసేజ్ చేస్తారు కదా పర్సనల్గా సార్ నేను ఈ కంపెనీలో జాబ్ చేస్తున్నాను నాకు ఇంత మంచి ప్యాకేజ్ వచ్చింది అలా టూ థౌజండ్లో ది బెస్ట్ స్టూడెంట్స్ అంటే టాప్ కంపెనీస్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా అండి ఇప్పుడు ఇలాంటి కంపెనీస్కి వస్తాయి మ్యాక్సిమం మీ మీ స్టూడెంట్స్ అన్ని సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ యూజ్ చేస్తున్నాయండి అది ఇది అండి లేదు మిడిల్ లెవెల్ హై లెవెల్ లో లెవెల్ కంపెనీస్ కూడా ఉన్నాయి ఇప్పుడు హై లెవెల్ అన్నారనుకోండి క్యాబ్ జమిని డెల్ ఓకే కాగ్నిజెంట్ ఇన్ఫోసిస్ వీటిలో కూడా వస్తాయి చిన్న చిన్న కంపెనీస్లో కూడా యూజ్ చేస్తున్నాయి ఇన్ఫర్మేటిక్ బికాస్ ఇన్ఫర్మేటిక్ అనేది డేటాతో వర్క్ అవుతుంది ఓకే సో డేటా ఎక్కడుంటే ఇప్పుడు ఎనీ డేటా అండి ఓకే ఇప్పుడు మనకు మొత్తం డేటానే ఇప్పుడు మీరు స్టూడియో తీసుకోండి స్టూడియో డేటా ఎంప్లాయీస్ డేటా కస్టమర్స్ డేటా ఇలా ఉంటుంది సేమ్ మనం ఒక బిజినెస్ తీసుకుంటే ఆ డేటా ఉన్నంత వరకు మనకి ఇన్ఫర్మేటిక్ అనేది ఉంటుంది సో ఒక్కరికి ఒక త్రీ మెంబర్స్ కండి నైన్ ఆఫర్స్ వచ్చాయి వాళ్ళకి అసలు ఏమీ రాదు ఆ అబ్బాయి ఒక అబ్బాయి నాకు పేరు గుర్తులేదు కరెక్ట్గా ఓకే మేబీ ఫోర్త్ ఆర్ ఫిఫ్త్ బ్యాచ్ అనుకుంటాను తనకి బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్నాయి ఓకే తను ఫైవ్ ఫోర్ ఇయర్స్లో ఇంజనీరింగ్ చేయాల్సింది సెవెన్ ఇయర్స్లో కంప్లీట్ చేశాడు కానీ హీఈస్ హ్యావింగ్ హై స్కిల్స్ డ్యూ టు హీస్ ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ తను లేట్గా కంప్లీట్ చేశాడు అంతే నా దగ్గర జాయిన్ అయ్యి నైన్ ఆఫర్స్ ఆఫర్స్ కొట్టాడు నైన్ ఆఫర్స్ అట్ ఎ టైమ్ ఇన్స్ అదే ఒక ఇన్ ద స్పాన్ ఆఫ్ వన్ మంత్లో నా ట్రైనింగ్ ఫోర్ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ అయ్యాక ఇన్ ద స్పాన్ ఆఫ్ వన్ మంత్లో నైన్ ఆఫర్స్ కొట్టాడు అంటే తనకి ఫస్ట్ ఒక ఆఫర్ సిక్స్ ల్యాక్ పరాన వచ్చింది తర్వాత ఇంకొక ఆఫర్కి ఏం చేస్తాడు సెవెన్ ల్యాక్ చెప్తాడు అలా ట్వంటీ ల్యాక్స్కి జాయిన్ అయ్యాడు ట్వంటీ ల్యాక్ ప్రాణంకి జాయిన్ అయ్యాడు అలా ఇంకొక అమ్మాయి కూడా అంతే ఆ అమ్మాయి ఇన్ఫర్మేటిక్ అనే ఒక కంపెనీ ఉంటుంది ఇన్ఫర్మేటిక్ అనేది కూడా ఒక కంపెనీనే వాళ్ళే ఈ కోర్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు అంటే ఈ సాఫ్ట్వేర్ని దాంట్లోనే జాయిన్ అయింది అమ్మాయి ఇన్ఫర్మేటిక్ కంపెనీలోనే జాయిన్ అయింది దట్ ఈస్ ద టాప్ మోస్ట్ ఇన్ ఇన్ఫర్మేటిక్ అనమాట చెప్పే చూస్తుంటే వాళ్ళ ప్యాకేజెస్ కూడా నెక్స్ట్ లెవెల్లోనే ఉంటుంది చాలా అండి వాళ్ళు అదే అండి వాళ్ళు ఏం చేయాలండి ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అవ్వడానికి భయపడతారు చాలామంది అవసరం లేదు ఎందుకు భయపడతారు మీకు ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ
ఆన్సర్స్ తెలిసిందా ఓకే లేదండి నాకు మెసేజ్ చేయండి నేను చెప్తాను అలా మీరు ఫైవ్ ఇంటర్వ్యూలు సెలెక్ట్ కాలేదు అంటే ఎక్కడో చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ చేసి ఉంటారు అంతే మీరు పెద్ద మిస్టేక్స్ ఏమి ఉండవు అవన్నీ క్వశ్చన్స్ రాసుకున్నారంటే సిక్స్త్ ఇంటర్వ్యూలో ఈ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్లో ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ అవే అడుగుతారు క్వశ్చన్స్ కూడా మీరే ఇస్తారు కదా క్వశ్చన్స్ కూడా నేను ఇస్తాను కానీ నేను ఇచ్చినా కానీ కొన్ని క్వశ్చన్స్ డిఫరెంట్ అడగచ్చు అవి మీకు తెలియకపోవచ్చు ఒక ఫైవ్ ఇంటర్వ్యూస్ ఒక అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి టాపర్ కాలేజ్ టాపర్ కానీ తను బీపీఓలో వర్క్ చేస్తుంది అక్కడ ఏమైందంటే ఏంటంటే తనకి ఒక వన్ మంత్ జాబ్ రాలేదు ట్వంటీ ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అయింది ఓకే వీఆర్ నాట్ షూర్ ఇప్పుడు జాబ్ ఎందుకు రాలేదు అంటే మేబీ హెచ్ఆర్ మీ రెజ్యూమీను మర్చిపోయి ఉండొచ్చు మీరు బాగా చేసి ఉండొచ్చు ఏదో లీవ్లో ఉండి దాన్ని వెనక్కి పడేసి ఉండొచ్చు నేను చెప్పాను యూ డోంట్ వరీ యూ కీప్ ఆన్ ట్రయింగ్ నువ్వు ఏదైతే అనుకున్నావో దానికంటే ఎక్కువే వస్తుంది అని ఆ అమ్మాయి కూడా ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీన్ ల్యాక్ ప్యాకేజ్ వచ్చింది వన్ మంత్ తర్వాత ఆ అమ్మాయి నాకు నాకు ఇంకొద్దు సార్ నేను నేను చేయలేను ట్వంటీ ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ చేశాను నాకు జాబ్ రాలేదు ఏం చేయాలి అంటే లేదు ట్వంటీ ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అవ్వ చూద్దాం ఓకే నీకు రాలేదంటే మళ్ళీ చూద్దాం ట్వంటీ ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ షీ షీ గాట్ ఇట్ మనం వదిలేకూడదు ఏదైనా కానీ ఒకటి స్టార్ట్ చేసామంటే యూ షుడ్ ఫినిష్ ఇట్ అంతేనా అంటే మీరు ఎక్కడ సక్సెస్ అయ్యారంటే మెయిన్ చెప్పాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అయ్యాను యా నేను డిస్క్వాలిఫైడ్ అక్కడ అవును బట్ మీరు అన్నట్లు కానీ నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూకి కొంచెం మనకి అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉండదు అవును ఇది ఇది కూడా అంతేలే అనిపిస్తుంది అవును బట్ ఈ ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో మనం ఫెయిల్ అయిన దాన్ని ఛాలెంజింగ్గా తీసుకో తీసుకోవాలి అవును మీకు మళ్ళీ వాట్సాప్లో పర్సనల్గా మెసేజ్ నేను పెట్టచ్చు పెట్టచ్చు సో వీళ్ళు క్వశ్చన్స్ అడిగారు నేను చెప్పలేకపోయాను వీటికి మీరు సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత కూడా మెసేజ్ చేయండి నాకు నేను రిప్లై ఇస్తాను ఇప్పుడు మీరు మామూలుగా ఏంటంటే ఒక బ్యాచ్ ట్రైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత లేదు అంతే ఫినిష్ అలా ఉండదు 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 అస్సలు ఉండదు ఓకే మీరు సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత కూడా మెసేజ్ చేయండి నేను మెసేజ్ రిప్లై అవ్వకపోతే నన్ను అడగండి ఓకే ఓకే ఖచ్చితంగా నా సైడ్ నుంచి మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సపోర్ట్ ఉంటుంది ఓకే సపోర్ట్ అనేది ఉంటుంది అండ్ రిజ్యూమ్ మీరే ప్రిపేర్ చేస్తారు క్వశ్చన్స్ కూడా మీరే వేస్తారు అండ్ ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అని చాలా మందికి తెలియంది ఏంటంటే క్వశ్చన్స్ ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారనే అది ఉంటుంది బాగా ఆ క్యూరియాసిటీ ఆ ఎక్సైట్మెంట్ రెండు ఉంటాయి అవును కానీ ఇది మన సాఫ్ట్వేర్ గురించి నేను ఏదైతే చెప్తానో అదే అది అడుగుతారు అంతే వాళ్ళు నేను క్లాస్లో మీకు ఏదైతే చెప్తానో అదే అడుగుతారు అంతే మనం భయపడకూడదు అంతే నాకు తెలిసి టెక్నికల్ రౌండ్ ఫినిష్ అయిపోతే మిగతా టూ రౌండ్స్ మేనేజర్ రౌండ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అది కూడా అయిపోతుంది అయితే భయ భయం వదిలేయాలండి మనం ఓకే సో నాకు రాదు అనేది మనం వదిలేయాలి వదిలేస్తే వస్తుంది అన్నీ వస్తాయి మనకు వస్తుంది అనుకుంటే వస్తుంది ఎందుకు రాదు అనుకోవాలి రాదు మెట్రిక్గా వస్తే అన్ని అన్నీ తెలుసుకోవచ్చు అవును తెలుసు యా అంతే అండి యూజువల్గా ఇప్పుడు వరకు ఎన్ని బ్యాచెస్ బయటకు వచ్చాయి ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్త్ బ్యాచ్ నడుస్తుంది కొత్త బ్యాచ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది జనవరి సిక్స్త్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ స్టార్ట్ అవుతుంది బ్యాచ్కి వచ్చేసరికి ఒక టూ హండ్రెడ్ ఉంటారు అండి స్టూడెంట్స్ అవునండి ఉంటారు అంత మాత్రం ఉంటారు మార్నింగ్ టూ హండ్రెడ్ ఈవినింగ్ టూ హండ్రెడ్ ఆన్లైన్ లో ఎక్కువ పాసిబుల్ ఆఫ్ లైన్ లో ఎక్కువ పాసిబుల్ ఉంటుంది ట్రైనింగ్ ఇవ్వటానికి ఎవరికైనా కానీ ఆన్లైన్ బెటర్ అండి ఇప్పుడు ఒకప్పుడు ఇప్పుడు మన అమీర్పేటలో అన్ని ఆఫ్లైన్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎక్కడో సపోజ్ గచ్చిబలిలో ఉన్నారనుకోండి గచ్చిబలి నుంచి అమీర్పేట రావాలంటే కష్టం వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళు రెడీ అవ్వాలి రావాలి దానివల్ల ఆన్లైన్లో మీరు ఎక్కడ ఇంట్లో కూర్చోండి మీ ఊర్లోనే కూర్చోండి చాలా మంది వాళ్ళ ఊర్లోనే కూర్చొని అటెండ్ చేస్తారు ఇంటర్నెట్ ఉంటే చాలు ఒక జియో నెట్వర్క్ ఉంటే చాలు జియో ఆర్ ఎయిర్టెల్ నెట్వర్క్ ఉంటే చాలు మొబైల్ హాట్స్పాట్ ఆన్ చేసి కూడా మనం వైఫై ఉండాల్సిన అవసరం లేదు వన్ జీబీ పర్ డే డేటా ఉన్నా చాలు ఒక బ్యాచ్కి ఎంత టైం ఉంటుంది ట్రైనింగ్ పీరియడ్ పర్ డేకి పర్ డే టూ అవర్స్ టూ అవర్స్ ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ టు ఎయిటీ అవర్స్ పడుతుంది యా థర్టీ ఫైవ్ సెషన్స్ తీసుకుంటాను నేను మిగతా హాలిడేస్ వీకెండ్స్ తీసేస్తే ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ అవుతుంది యూజువల్గా మనం చాలా హై టాలెంటెడ్ తెలుగు వాళ్ళు కూడా చాలా మంది అండ్ వాళ్ళు టెన్త్ వరకు ఇంటర్ వరకు తెలుగు మీడియంలో ఉంటారు బీటెక్ వచ్చిన తర్వాత ఇంగ్లీష్ మీడియం చేయించవలసి వస్తుంది చాలా టాలెంట్ ఉంటుంది స్కూల్ ఫస్ట్ వస్తారు కాలేజ్ ఫస్ట్ వస్తారు బట్ బీటెక్ అయిపోయిన తర్వాత అంటే మీరు అన్నట్లుగానే భయం కారణంగానో కొంత షయ్యో లేకపోతే నేను చెప్పగలనా చెప్పలేనా ఇవన్నీ డైలమాలో పడిపోయి ఆన్సర్స్ చెప్పే టైంలో ఆ కమ్యూనికేషన్ని ఆ గ్యాప్ అనేది అలా క్రియేట్ అయిపోయింది చాలా మంది స్టూడెంట్స్కి ఎస్పెషల్లీ మీ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో అలాంటి వాళ్ళకి ఏమన్నా మోటివేషన్ ఉంటుందా యాక్చువల
ఎవరైనా నవ్వినా నవ్వకపోయినా సపోజ్ మీరు ఒకరితో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడారనుకోండి మీ ఇంగ్లీష్ చూసి నవ్వారనుకోండి ఫైన్ ఓకే నేను నేర్చుకుంటున్నాను ఫైన్ ఏం కాదు ఇప్పుడు నాకు కూడా ఎలా వచ్చింది ఇంగ్లీషు నేను సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేయకముందు నేను టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో పాస్ పాస్ అవుట్ అయ్యాను ఎంసీఏ అప్పుడు మీకు తెలిసే ఉంటుంది రెసిషన్ అసలు జాబ్సే లేవు బెంగళూరులో లేవు హైదరాబాద్లో ఎక్కడ లేవు అసలు ఎంసీఏ అంటేనే ఆ రోజుల్లో అప్పుడు అంటే టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో యాక్చువల్లీ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ పాస్డ్ అవుట్ వాళ్ళకి రెసిషన్ అప్పుడు అప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే టూ ఇయర్స్ లెక్చరర్ జాబ్ చేశాను బెంగళూరులో టూ ఇయర్స్ లెక్చరర్ జాబ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ నేను హెచ్సీఎల్లో ఫ్రెషర్గా జాబ్ తెచ్చుకున్నాను సాఫ్ట్వేర్ జాబ్గా ఆ టూ ఇయర్స్లో నా ఇంగ్లీష్ కూడా చూసి నా స్టూడెంట్సే నవ్వేవాళ్ళు ఎందుకంటే బెంగళూరులో ఆల్మోస్ట్ అందరూ బాగా ఇంగ్లీష్ మాడతారు చిన్నపిల్లలు కూడా మాడతారు కానీ నేను మీలాగే నాకు తెలియదు అప్పుడు ఎంసీఏ అయిపోయింది నాకు ఇంగ్లీష్ రాదనుకునేవాడిని నేను మాట్లాడుతూ 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 వచ్చింది ఇంగ్లీష్ అనేది మాట్లాడితేనే వస్తుంది ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్లో మీరు కోర్స్ నేర్చుకుంటూనే మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో మీ ఫ్రెండ్స్తోనే ఇంగ్లీష్ మాట్లాడండి అది ఎలాంటి ఇంగ్లీష్ అయినా మాట్లాడండి వస్తుంది ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ మీరు కరెక్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేసి ఇంగ్లీష్ దానికి స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కోర్స్ అవసరం లేదు పేపర్ చదవాల్సిన అవసరం లేదు ఇంగ్లీష్ మూవీస్ చూడాల్సిన అవసరం లేదు మాట్లాడుతూ ఉంటేనే ఇంగ్లీష్ వస్తుంది అవును జస్ట్ మీరు మాట్లాడండి మీకు ఇంగ్లీష్ వచ్చేస్తుంది అంతే ఇది తెలియక చాలా మంది చాలా మంది అవును అవును ఎస్పెషల్లీ ఈ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడే ఇలాంటి ఫేస్ ఎక్కువ ఫేస్ చేస్తారు వాళ్ళు మనం ఇంగ్లీష్ కాదండి చూడడం మీకు ఇన్ఫర్మేటిక్ ఎంతవరకు వస్తుందని చూస్తారు ఇంగ్లీష్ కూడా చూస్తారు లేదనట్లేదు ఇంగ్లీష్ ఆల్సో ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ బట్ మీకు స్కిల్ ఉన్నప్పుడు ఇంగ్లీష్ అనేది ఒక నామినల్ కిందే వాళ్ళు చూస్తారు సరే నేను హై ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతాను నేనేం చేయను వర్క్ చేయలేను నా వల్ల ఏం యూజ్ మీకు కంపెనీ వాళ్ళకి ఏం యూజ్ ఇంగ్లీష్ కొంచెం కొంచెం మాట్లాడుతూ వస్తే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే మీరు మినిమం ఇంగ్లీష్ మాట్లాడు మాట్లాడినా కానీ మీరు బాగా వర్క్ చేసినప్పుడు మేము మేము మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ మీకు ఇంగ్లీష్ వచ్చేస్తుందనే వాళ్ళు అనుకుంటారు అనమాట సూపర్ నిజంగా నటరాజ్ గారు అండ్ సామాన్యుడికి యావరేజ్ స్టూడెంట్కి కూడా చాలా అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్లో నీట్గా చెప్పారు అన్నీ కూడా అంటే చాలా మందికి తెలియదు అంటే కోర్సెస్ గురించి కూడా ఐడియా లేని వాళ్ళు కూడా ఉంటారు అండ్ మోర్ ఎవర్ రాజ్ ఇన్ఫర్మేటికాలో సాఫ్ట్వేర్ జాబ్సే కాకుండా డిగ్రీ ఫెయిల్ అయిపోయి మళ్ళీ ఇప్పుడు పాస్ అయిన వాళ్ళకి కూడా మంచి అవకాశం కూడా ఉంది అండ్ వితిన్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్లో వాళ్ళకి మంచి జాబ్స్ వస్తాయి మంచి ప్యాకేజెస్ వస్తున్నాయి మంచి మంచి కంపెనీస్ ఆఫర్స్ వస్తున్నాయి అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇక్కడ ఎలా రేజమ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కూడా మీరే ప్రిపేర్ చేసి పంపటం సో గ్రేట్ అసలుకి అంటే టైమింగ్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ కూడా మార్నింగ్ కుదరకపోతే ఈవినింగ్ క్లాస్ అటెండ్ అవ్వచ్చు చాలా అంటే చాలా ఉన్నాయి బెనిఫిట్స్ కూడా అండ్ చాలా రీజనబుల్ ప్రైస్ కంపేర్ టు బయట ఇప్పుడు చూసుకుంటే లక్షల్లోనే ఉంది ఏ ట్రైనింగ్ కెళ్ళినా కానీ మినిమం టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ కూడా అలా కాకుండా థౌజండ్స్ లోనే మీరు నిజంగా మంచి అంటే ఒక యావరేజ్ స్టూడెంట్ పూర్ పీపుల్ కూడా ఒక మంచి రీజనబుల్ ప్రైస్ పెట్టారు సూపర్ అండి మంచి అవకాశం కల్పిస్తున్నారు స్టూడెంట్స్ కి ఇలానే రన్ చేయండి ఆల్రెడీ సక్సెస్ఫుల్ గా ఫిఫ్టీన్ బ్యాచెస్ ని కంప్లీట్ చేశారు అండ్ సిక్స్టీన్త్ బ్యాచ్ జాన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సో జాన్ సిక్స్త్ న మళ్ళీ సిక్స్టీన్త్ బ్యాచ్ రెడీ అవుతుంది ఎవరైనా ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ లో మంచి ట్రైనింగ్ తీసుకొని వితిన్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ లో మంచి జాబ్ కొట్టాలి అనుకున్న వాళ్ళకి మంచి అవకాశం రాజ్ ఇన్ఫర్మేటర్ గా ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ చాలా అంటే చాలా ఫేమస్ ఇప్పుడు ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లోనే చాలా ఫేమస్ అయింది నాకు తెలిసి ట్వంటీ ట్వంటీ బ్యాచ్ కంప్లీట్ అయిపోయేలోపు మీరు ఇలా ఉంటారు అనమాట గుడ్ లక్ సార్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్ సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ చేస్తున్నారు సో వన్ మ్యాన్ ఆర్మీ అనమాట సూపర్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్ చాలా మందికి చెప్పారు అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ లో అది కూడా అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండ్ ఇక్కడ కూర్చొని ఏదో టక 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 మోడ్రన్ గా చెప్పకుండా కామన్ పీపుల్ కి అర్థమయ్యేలా చెప్పారు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్స్